ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സുമീസ് കുക്കിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അപ്പോണോ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് പഴവും മുട്ടയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോബസ്റ്റ് പഴം ചെറുപഴം ഏത് പഴം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ടൊന്ന് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് പഴം ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയാണ് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മധുരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചസാര നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് പഴത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് സ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില അസൻസ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കയ്യിലോണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഉടച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് മിക്സിയിലിട്ടിട്ടാണ് അടിച്ചെടുക്കണത് മിക്സിയിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടും കൈ കയ്യിലോണ്ടാകുമ്പോൾ കുറേ നേരം പിടിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ കാൽ കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ആട്ടപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ആ പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ആ പാൻ വെച്ച് ചൂടായിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി നെയ്തടവേ ടിഷ്യൂ കൊണ്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു കയ്യിൽ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടാം അപ്പോൾ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും നന്നായിട്ട് അതൊരു ഒരു മിനിറ്റോളം വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ അതേപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റാണിത് നമ്മൾ പഴമൊക്കെ ചേർത്തേക്കണ കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് പഴത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പഴം കഴിക്കാത്ത പിള്ളേർക്ക് ഇതുപോലെക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർ കഴിച്ചോളും നല്ല സോഫ്റ്റായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ മറിച്ചിടരുത് ഒരൊറ്റടിക്ക് തന്നെ മറിച്ചിടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കീറിപ്പോവും അപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് തന്നെ മറിച്ചിട്ടാൽ നല്ല ഇതിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു